Okay, to give you an example on how to make a cladogram using molecular data, here is an example of parsimony tree. No? So, parsimony tree example. So, here, uh, makikita nyo rin to sa inyong learning guide where we are uh, comparing three species of birds, species 1, 2, and 3. And dun sa number 1, meron kayong makikita dyan na meron tatlong assumption na 3 na phylogenetic tree. So, this one, this one, and this one. So, ipagpapilagay natin, no, para madaling tawagin, this is 3, or uh, 3x, and y, siguro, and then z. Okay. Sa 3, sa x, ang assumption natin dito, yung 1 and 2, sila yung mas magkamag-anak, No? And then, mas malayo sa 3. Okay. For assumption sa y, sa y natin, si 2 and 3 ang mas magkamag-anak. Sa assumption natin sa z, si 2 and 3 ang mas magkamag-anak. Now, paano natin malalaman kung alin dito sa tatlong 3 na ito ang mas possible? Okay? So, alin dito yung mas uh, mas probable na nangyari. So, ang gagawin natin dito ay magagawa tayo ng, ng character table o meron tayong character table. At i-compare natin ito sa isang ancestral sequence. So, meaning, uh, pwedeng itong sequence na to ay mas malapit doon sa common ancestor nilang tatlo. Okay? So, this ancestral sequence, sequence outgroup siya para magkaroon ng root yung ating tree. Okay? So, ang gagawin natin, so, ang character natin dito ay yung site 1, 2, 3, and 4. Ang character states natin dito ay yung ACTG. So, let's try yung site na letter. Site 1. So, site 1. So, site 1. So, kuha tayo ng red marker. So, site 1. Makikita nyo dito na ang ancestral sequence natin is A. So, sino ang kapareho ng ancestor sequence natin ng, sa site 1? Si species 3. So, ibig sabihin, si 2 and 1, sila yung nagkaroon ng modification. So, sila nung nagbago. So, ibig sabihin, merong evolutionary event na nangyari kay species 1 and 2. So, mark natin yun doon sa tri, mga 3 natin. So, kay, dahil dito, sa 3x natin dito, sa unang 3 natin, magkasama si 1 and 2. So, ilalagay natin ng evolutionary event dito. Kasi pareho silang naka-acquire nun. Okay. Pero sa, sa pangalawang tree natin, so, magkahiwalay si 2 and 1. So, magkahiwalay na event nung nangyari ng pagbabago ng A papunta sa C. Okay. Ganun din dito sa pangatlong tree. Okay. That's for site number 1. Now, punta tayo sa site number 2. Sa site number 2, ang ating ancestral sequence ay G at ang nagbago ay C1 and 2 pa rin. So, dito pa rin ang evolutionary event niyan. Dito pa rin ang evolutionary event. At dito ang nangyaring evolutionary event. At dito sa pangatlo, dito yan at dito. Okay. Sa site number 3, sa site number 3, ang ating Ancestral sequence ay P. So, ang nagbago ay si 3 at si 1. So, dito sa, sa 3 number 1, makikiwalay ni event ito. Kasi makikiwalay si 1 and 3. Pero dito, sa, sa, sa 3 na pangalawa, magkasama sila, kaya single event yan. Okay? So, 1... And 3, so nandito rin yan sa magkahiwalay na event din siya sa, sa 3 number na pangatlo. Okay, 4, sa last natin na, na site or nung character natin, ang ancestral sequence natin ay B, ang nagbago ay si 2 at si 3. So, si 2, 2, tsaka 3 dito ay magkahiwalay na event magkahiwalay na event din siya dito sa pangalawang tree. Pero dito sa pangatlong tree, sila ay magkasama. Kaya isa-iisang event lang yan. Okay? 
So, kung bibilangin natin kung ilang events yan. So, bilangin natin ilang events ang nangyari. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 events siya nangyari dito sa sa unang tree na ito. Kaya, ito rin yung nakalagay dito sa kabilang side. So, ito yan. Ginawa ko lang dito na color-coded para matsundan ninyo kung paano siya nagkaroon ng score. Okay? Sa pangalawang tree, kung bibilangan yan, 7 events yan. Okay? Sa pangatlong tree, 7 events. So, anong assumption natin? Mahirap magkaroon ng events. Hindi madaling magkaroon ng evolutionary event. So, nung pinakamaunting event, siya yung pinaka parsimonious. So, ibig sabihin, ito yung pinaka uh, probable na totoong relationship nila. Na si 1 at si 2 ay magkamag-anak at medyo malayo la yung kamag-anak nila si 3. Okay? Alright, before we proceed with other examples of cladogram made by molecular data, let's first uh, go back to the definition of characters and character traits. So here, makikita natin there are two data types, the characters and distances. Bakit ako bumalik dito? Kasi mababanggit ito doon sa, sa UPGMH pa ng NJ mamaya. So, balikan natin nung definition ng characters. When we say characters, these are well-defined features in the taxonomic unit. Now, dahil tayo ay magdudwell na ngayon or pag-uusapan na natin ngayon yung character ng molecular data, ang character natin ay tinatawag natin mga position. Katulad kanina, di ba, nung site 1, 2, 3, and 4. So, ngayon, ang character natin ay position of possible amino acid or the... A base. So, for example, position 195 in a gene. Tapos, ano ang character state dito? Ang character state dito natin ay A versus T. So, A, T, C, G tayo. Okay? Now, distances. When we say distances, this is fraction or mismatch at aligned position. So, in simpler term, this is a quantitative statement of uh, dissimilarities between species or no mga species na, pin na pinag-uusapan natin. So, for example, this species A, no, species A, i-compare natin siya dito sa B, C, D, and E. Okay, so i-compute natin kung how dissimilar they are with each other. So, for example, yung species A, compare natin sa A, of course, yan ay blank. Yung A, compared natin sa B, so, i-compute ko yan. So, meron tayong iba't ibang mga methods on how to compute their dissimilarity. For this particular table, gumamit siya ng tinatawag natin, Kimura 2 uh, parameter distance. So, ibig sabihin nito, ang pinakamalapit sa kanya ay letter C, si species C. Okay? At ang pinakamalayo sa kanya, si species B. Okay, dito rin naman, si letter B, kinumpare natin, ang pinakamalapit kay letter B ay, let's say, species A, so on and so forth. Okay? So, sa inyong learning guide, merong nabanggit dyan na dalawang method on how to create three using molecular data, the UPGMA and NJ. Kasi so, sinabi natin UPGMA, this is an unweighted pair group with arithmetic mean. So, arithmetic averages, kaya siya tinatawag na UPGMA. So, sa UPGMA, we are assuming constant mutation rate na constantly na nagkakaroon ng mutation. So, from one side to another, constant ng mutation rate natin. Uh, your learning guide, ay mer sa learning guide niyo ay merong very good example on how to, how UPGMA uh, create three. So, mag maganda na inyong pag-aralan nyo ng step by step. Of course, may na mga yung softwares na I-enter nyo lang siya, tapos gagawa na siya ng tree, pero maganda pa rin maintindihan nyo ng process. Okay? So, hindi ko na hindi discuss dito. Yung neighborhood joining naman, sa neighborhood joining, hindi siya gaano diniscuss sa inyong learning guide, pero just to make you, give you an, an idea kung paano ang neighborhood joining, sa neighborhood joining, we are tracking of the node. No, node ang tinitingnan natin rather than 
yung mga taxa or cluster of taxa. So, dito, nagsisimula tayo sa tinatawag na parang star-like tree. Tapos, ikukumpita rin, ikukumpira natin one with another, no? One with another. Tapos, ikukumpita natin dito, ikukumpita natin dyan. Tapos, nagtitrim ka na, nagtitrim ng, ng branches dito. Hanggang ang final tree mo ay magkakaroon ng two nodes, okay? Separated by a single branch. So, makikita natin dito kung sino nung mas magkamag-anak magka at hindi yung kamag-anak nila. So, dito, kung mapapansin nyo, compared sa UPGMA, ang neighborhood joining ay nagkikreate siya ng unrooted tree. Ang UPGMA nagkikreate siya ng rooted tree. Okay? So, maglalagay ako siguro sa 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 description nito ng mga example ng neighborhood joining. Kung gusto nyo lang siya mapag-aralan. Okay? Now, next na kailangan natin pag-aralan o kailangan nyo maintindihan ay yung inferring evolutionary history and, and relationship of organisms. So, kanina, uh, kanina ang ginagawa natin, from data gagawa tayo ng phylogenetic tree. Ngayon, paano pa baliktad? Meron ng phylogenetic tree, anong data ang pwede natin makuha doon? Anong information na makukuha natin doon? Okay. Ina-assume natin ang mga phylogenetic tree or phylogenies are hypothesis. Dahil sila ay hypothesis, we can make and test prediction. So, pwede tayong gumamit ng phylogenetic bracketing. So, ibig sabihin, sa isang group, pwede tayong mag-predict ng mga features na sinishare nila. Okay, example. So, nag meron akong example na ibibigay dito. Okay. So, makikita nyo dito na ito yung lagi kong binabanggit na nung bird ay kasama ng mga dinosaur sa isa-isang clade. So, makikita natin dito na ang bird ay kasama siya ng clade ng mga dinosaur na ito. There are evidences that bird descendants from what we call theropods. And mga theropods, ito yung mga bipedal dinosaurs. Now, ano nung ano closest living relative ng birds? Ayun, crocodile. So, ito yung mga buhay na kamag-anak ng bird, yung pinakamalapit na kamag-anak ng bird. So, kung isipin nyo sa kanilang morphology, paano sila maging magkamag-anak? Morphologically, kung sa titignan din siya, hindi siya ganun kamukha. Pero kung titignan natin yung details na yan, meron silang mga numerous features that they are similar. Ano-ano yon? Number one, okay? Number one na features na similar sila ay yung uh, pagiging uh, four-chambered heart. So, ibig sabihin, yung heart nila ay four-chambered. Okay? Number two, they sing. Okay? Pumakanta sila to defend their territory and also they sing to attract their mates. Birds, of course, very prominent ang kanilang mga songs. Sa crocodile, ang kanilang mga song is more like a bellow or roar. Pero it still attract mates. Okay? And then, Pangatlong karakteristik nila, they build nest. Nag-build sila ng nest. At doon sila nang initlog. Okay? And both birds and crocodile care for their eggs by warming them. So, the mga birds, they warm their eggs by sitting on them. And sa crocodile naman, nilalagay nila ng eggs sa kanilang neck para mag-warm yung egg nila para matulungan itong mag-hatch. Okay? Inferring the characteristic of crocodiles, kasi doon lang, lang tayo makapag-infer, no? Sa characteristic ng crocodiles and ng birds, pwede tayo mag-infer ng possible characteristic nitong ancestor, na, ancestor nila. So, pwede natin sabihin na itong ancestor na ito ay four-chamber din ng kanyang heart, pumakanta din, nagbibuild din ng nest, at nagkikare din sa kanyang mga eggs. So, pwede natin i-test itong mga hypothesis na ito. However, yung internal organs sa mga animals, rarely sila nag-fossilize. So, mahirap i-test itong unang dalawa. Itong sa heart, siya kayong pagsising. Kasi, syempre, hindi naman mag-fossilize ang vocal cords. At mahirap din mag-fossilize ang heart. So, pwede natin siguro ang ano dito, pwede tayong maghanap ng evidences sa so, number 3 at sa number 4. Actually, they already found it. So, in this fossil, makikita ninyo na, na ito ay 
isang klase ng dinosaur at meron siyang mga eggs. So, makikita niya na namatay siya ng malapit sa kanyang mga eggs. So, merong artist na reconstruction ng dinosaur na ito, no, paano siya, paano nung posisyon niya nung siya ay namatay. So, na sa reconstruction na ito, makikita natin na malaki ang possibility na nung dinosaur na ito ay namatay na naka, na dinedefend niya yung kanyang mga eggs. No? So, dito sa fossil na ito, ang makukuha natin data dito na tama yung ating uh, hypothesis na sila rin ay naglalay ng egg. Nag-winawarm nila ng kanilang egg by sitting on them kasi nakasit siya dun sa kanyang egg. Kapareho nung sa bird, ano? So, they, they warm their eggs by sitting on them and they care for their eggs or their young. Okay, so makikita natin na pero pwede tayong mag-test ng mga hypothesis. Okay, so from your learning guide, meron, maka meron kayong makikita ng ganitong kladogram. Ano naman ang pwede na ma-infer natin dito? So, meron dyan ilang mga organisms. So, for example, dinosaurs. Ano ang pwede natin ma-infer na karakteristik ng dinosaurs from this kladogram? Okay, ito ay, they are bipedal. They do parental care. They have carotenoid skin. And they are producing ambient egg. Okay? So, another example, no? Ano pwede natin ma, ma... Ano dito? For example, dito sa turtles and lizards and snakes. Anong pwede natin masabi karakteristik ng mga turtle, lizards, and snakes? They all have carotenoid skin and they produce ambient egg. Okay? So, I think that's it. These are the principles that I think that will help you understand your lesson 2 or yung in yung learning guide 1.2 eh, 2.1 to 2.4 okay so good luck and if you have questions don't don't hes hesitate to pm me send me an, an email or you can you can send message via messenger if you like